শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি বিনোদন থেকে শুরু করে নানা খাতে তারা কাজ করছে অবদান রাখছে এবং বিশেষ করে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও তারা ভূমিকা রাখছে আমরা আজকে রংপুর পর্বে আমরা চেষ্টা করব কিভাবে রংপুরের বিভিন্ন সমস্যা রংপুর রংপুরের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা রংপুরের সামাজিক এবং অর্থ আর্থ সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কিভাবে কর্পোরেটের ভূমিকা রাখতে পারে কিভাবে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে রংপুরের এই ডিভিশনাল ডায়ালগে আমরা আলোচনা করব আমরা ইতোমধ্যেই আপনারা জেনেছেন যে আমরা আরো ছয়টি বিভাগে আমাদের আরো পাঁচটি বিভাগে আমাদের আমাদের এই আয়োজন আমরা সম্পন্ন করেছি আজকে আমরা যুক্ত হয়েছি রংপুর বিভাগে এবং আমরা যুক্ত করতে পেরেছি আজকে আয়োজনে মাননীয় এমপি মহোদয় জনাব এম এ মতিন এমপি কুড়িগ্রাম তিন উলিপুর আসন থেকে নির্বাচিত আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কে এম আলী সম্রাট সাধারণ সম্পাদক রংপুর প্রেস ক্লাব আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মিস্টার বেলায়েত আলী আহসান ডিভিশনাল লিফ ম্যানেজার বিএটি বাংলাদেশ আমরা যুক্ত করতে পেরেছি ক্রিস্টাবেল র্যান্ডলফ ডাইরেক্টর যুক্ত হবেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রাথমিক গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং যারা দর্শক দেখছেন এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে রংপুর ডিভিশনাল ডায়ালগে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি আজকের এই আয়োজনটি যাতে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় সেই জায়গা থেকে যদি আপনারা আপনাদের প্রত্যেকের শেয়ার করার সুযোগ নেন প্রথমেই আমরা একটু যেতে চাই আলোচনায় জনাব কে এম আলী সম্রাট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর পিএএস এস পার্টিসিপেটরি অ্যাডভান্সমেন্ট সোশ্যাল সার্ভিস নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন জনাব কে এম আলী সম্রাট আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই সম্রাট ভাই নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমরা যুক্ত করার চেষ্টা করছি পার্টিসিপেটরি অ্যাডভান্সমেন্ট সোশ্যাল সার্ভিস পাস এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর জনাব কে এম আলী সম্রাটকে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের শুনতে পাচ্ছেন সম্ভবত কিছুটা সংযোগের ব্যাপয় আমরা পরিলক্ষিত করছি আমি এ পর্যায়ে যুক্ত করতে চাই জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার জেনারেল সেক্রেটারি রংপুর প্রেস ক্লাব চলে এসছি জি সম্রাট ভাই আমরা আপনাকে যুক্ত করতে পেরেছি ফর্চুনেটলি আপনার কাছে আপনি জানেন যে আমরা এই ডিভিশনাল ডায়ালগ অন সি এস আর আজকে রংপুর আয়োজন করছি আমরা এবং আমরা চাই গত পর্বগুলোর মতো রংপুর ডিভিশনেও আমরা কিছুটা সমাধানের সূত্র খুঁজতে চাই আপনার কথা বলার মাধ্যমে প্রথমে একটু আপনাকে আপনার কাছে জানতে চাই 
রংপুরে তো আমরা জানি যে রংপুরের রংপুরের নানাবিধ যেমন সম্ভাবনার অনেক জায়গা আছে সাফল্যের অনেক জায়গা আছে কিছু সমস্যার জায়গাও নিশ্চয়ই আছে অনেক রকম সমস্যা একটি সমাজে থাকে বা একটা একটা সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিরাজ করে কোন সমস্যাটিকে আপনি সবচেয়ে প্রায়োরিটি দিবেন যে জায়গাটা কর্পোরেটের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে সেই প্রশ্ন দিয়ে আপনার সাথে আলোচনা শুরু করতে চাই শুভ সন্ধ্যা সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে সংযুক্ত করবার জন্য আমাদের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর জেলায় বৃহত্তর রংপুরে কুড়িগ্রাম লালমনিহাট নীলফামারি গাইবান্ধায় নানাবিধ সমস্যা এই মুহূর্তে আমাদের বন্যা যেভাবে আহনা দিয়েছে আমাদের এমপি মহোদয় দুদিন ধরে ঘুরছেন আমি ফেসবুকে দেখছি সেই সাথে বলে রাখি আমাদের এই বেল্টায় কিছু কিছু জিনিস আমি তুলে ধরতে চাই এক নম্বর হলো মাদক দুই নম্বর হলো ট্রাফিকিং তারপর হলো শিশু নারী নির্যাতন বাল্য বিবাহ কাজের অভাব এখনকার এখানকার মানুষ এখন বিশেষ করে যারা ল্যান্ডলেস তারা সবাই ঢাকা চলে যাচ্ছে রিক্সা চালানোর জন্য এখানে তাদের কোনো কাজ নেই এখন রোয়া রোয়া রোপণ করাও শেষ এখন তাদের কোনো কাজ নেই তো এখন এই মুহূর্তে বেশ কিছু বাড়ি দেখছি পানিতে নিমজ্জিত বেশ করে বন্যা কুড়িগ্রাম এলাকায় বিপদসীমার উপর দিয়ে পানি যাচ্ছে এখন এই বন্যাটা যদি বাড়ে এই মুহূর্তে সেটা একটা চরম হতাশাগ্রস্ত সব মানুষ বিরাজ করছে সেই সাথে কোভিড নাইনটিন এর পথে যদি আসি আমাদের এখানকার মানুষ এখন যে যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বেশ করে রংপুর এলাকায় কুড়িগ্রাম এলাকায় এটা এইটা ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা আমার জানা নেই তবে আমি যেটা ব্যক্তিগত ভাবে ঘুরে দেখেছি যে মানুষগুলো কেউ মাস্ক পরে না স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে না এই কারণেই এটা হয়তো কিছু দিনের মধ্যে আমরা হয়তো এটা কামিয়াব হতে পারবো এটা উতরে যেতে পারবো তবে আমাদের এখানে যে বড় সমস্যাটা শিশুরা স্কুল যাওয়ার পর থেকে মাদকে আসক্ত হচ্ছে স্কুল কলেজ গোয়িং গোয়িং ছাত্ররা মাদক ছাত্র ছাত্রীরা মাদকে আসক্ত হচ্ছে এখানে প্রচন্ড ট্রাফিকিং হয় এখানে শিশু ও নারী নির্যাতন প্রচন্ড হয় বিশেষ করে কুড়িগ্রাম চর এলাকায় বাল্য বিবাহ যে হাটটা এটা কল্পনাতীত এটা আমরা যদি হিসাব করি একটা পরিসংখ্যান আমি দিতে পারবো আপনাকে যে এই চর এলাকায় বাল্য বিবাহর হাটটা প্রচন্ড বেশি এই কারণে আমি মনে করি এই কাজগুলো করা জরুরি দরকার তাহলে আমরা সমাজটাকে অন্তত শান্তি স্থিতি করতে পারবো অনেকগুলো সমস্যার কথা জানালেন এবং তিনি এটিও জানানোর চেষ্টা করলেন যে কুড়িগ্রামে সব বিশেষ করে রংপুরের কিছু জেলা যেখানে বন্যা একটি বড় সংকট হিসেবে দেখা দেয় শীতকালে যেমন শীত প্রচন্ড ভাবে দেখা দেয় এবং বিশেষ করে বন্যার সময়টাতে বর্ষার সময়টাতে বন্যা প্রকাটাকার ধারণ করে আসলে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখি কর্পোরেটরা কিন্তু এই জায়গাগুলোতে সবচেয়ে রেপিড রেসপন্সের ভূমিকা রাখে আমরা জানি যে এনজিও যারা আছে তারা হয়তো বা একটা সমস্যা পেলে সেই সমস্যাটা তারা লিখে ডোনার ম্যানেজ করে তারপর তারা সেটা নিয়ে কাজ করতে পারে কিন্তু কর্পোরেটরা এই জায়গাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার রেপিড রেসপন্স ভূমিকা রাখে কিন্তু আমি আপনার কাছে যেটি জানতে চাই আমরা জানি যে সেবা প্ল্যাটফর্ম বিশেষ করে কোভিডের সময়ে যে উদ্যোগটি নিয়েছিল সব কর্পোরেটকে একত্রিত করে একটা যে পরিবর্তনের তারা যাত্রা শুরু করেছিল সবাইকে একসাথে করে একটা ব্রিজের মাধ্যমে যে রেসপন্স আপনারা দিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে একটু একটু জানতে চাই যে এই যে আমি যদি বলি যে সমস্যার মূলে না যে সাময়িক সমাধানের পথ খোঁজা যে বন্যা হলো কিছু মানুষকে খাবার দিলাম শীত আসলো কিছু মানুষকে আমরা কম্বল দিলাম এই জায়গা থেকে বের হয়ে এসে কিভাবে টেকসই সিএসআর হতে পারে সেই জায়গাটাই যদি আপনি কিছুটা আপনার মতামত দেন জি সালামাইকুম সবাইকে এইখানে যে জিনিসটা বলেছেন কোম্পানি করে না ইন্ডাস্ট্রি অনুযায়ী কিছু প্রায়োরিটি থাকে এবং আবার অর্গানাইজেশন অনুযায়ী কিছু গাইডলাইন থাকে সেবা হচ্ছে কি একটা ইম্প্যাক্ট অর্গানাইজেশন সো ডে ওয়ান থেকে আমরা ইম্প্যাক্ট নিয়ে কাজ করি বাট অবভিয়াসলি ইস এ প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন বাট আমরা ইম্প্যাক্ট নিয়ে কাজ করি এবং আমাদের ডোমেন ইজ ভেরি স্পেসিফিক আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে কাজ করি ওদের ডিজিটাল ডিজিটালাইজেশনের জন্য ওদেরকে কিভাবে আমরা আরো এম্পাওয়ার করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করি 
এর জন্য আমরা টেকনোলজি দিয়ে তাদেরকে সফটওয়্যার প্রোভাইড করি আপনি জানলে হয়তো অবাকই হবেন আমাদের এস ম্যানেজার নামে যেই মোবাইল অ্যাপ সলিউশনটা আছে যেটা দিয়ে ব্যবসার ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিং হিসাবগুলো রাখা যায় এটার ইউজার প্রায় দশ লাখের উপর হয়ে গেছে যেটা দুই বছর আগে পঞ্চাশ হাজার ছিল সো আমরা যখন এই দিকে কাজ করি আমাদের সিএস এর একটি এদের রিলেভেন্ট হয় লাইক কোভিডের সময় আমরা কি করেছি আমরা দেখেছি যে কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে এবং ওদেরই ফ্যামিলি এবং ওদের উপর যারা ডিপেন্ডেন্ট যে ব্যবসায়ীর সাথে হতে পারে দুজন চারজন কর্মচারী আছে তাদের সাথে যারা ডিপেন্ডেন্ট তাদের যে খাবারের ক্রাইসিস ছিল তাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস ছিল ওদের মধ্যে যে দু একটা ক্যাজুয়াল ইস্যু হয়েছে যে মারা গেছে ওদের কি কীভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় সেটা সো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে করার জন্য আমরা যে কোনো ধরনের সিজনাল সিএসআর না করে আমরা একটা সিস্টেম স্ট্রাকচার অনুযায়ী খোঁজেন এবং বিশেষ করে আপনাদের যে এই যে কোভিড এর সময় মিশন সেই বাংলাদেশ যেটি আসলেই বাংলাদেশকে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের মানুষকে সাহস বা আশা জাগানোর জন্য অনেক বড় একটি পদক্ষেপ ছিল সেটিকে সত্যিকার অর্থেই আমরা সিএসআর উইন্ডো এবং ডেলিস্টারের পক্ষ থেকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আমি আবার যুক্ত করবো আপনাকে যুক্ত হবো আপনার সাথে হালিম ভাই আমি এই পর্যায়ে একটু যুক্ত হতে চাই ক্রিস্টাবেল র্যান্ডলফ যিনি ডাইরেক্টর লিগাল অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড নিশ্চয়ই ক্রিস্টাবেল আপু শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনি আপনার বক্তব্যের বা আপনার প্রশ্নের ডেটটা আমি ধরতে পেরেছি এবং সম্রাট ভাইও যেটা বলেছে আদান ভাইও যেটা বলেছেন সেটা সূত্র ধরে যদি আমি বলি কিভাবে একটা সিএসআর প্রোগ্রাম বা সামাজিক দায়বদ্ধ দায়বদ্ধতা কর্মসূচিকে টেকসই করা যায় আমরা আসলে ম্যারিকোতে যেভাবে সিএসআর কে দেখি আমরা এটা সবসময় একটা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি এবং এই অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করি ইউএনডিপির সাথে বাংলাদেশ সরকার এবং ম্যারিকো তো আমাদের ফ্ল্যাগশিপ যে সিএসআর প্রোগ্রামটা আছে আমাদের প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে স্বপ্ন প্রোগ্রাম সেখানে কিন্তু এই ট্রাইপার্টাইট পার্টনারশিপ সরকার ডোনার এজেন্সি ম্যারিকো বাংলাদেশ তিনজনের একটা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা পরিচালনা করছি এবং আমাদের প্রোগ্রামটা শুরু হয় দুই হাজার আঠারো সালে শুরু হয় কিন্তু রংপুর বিভাগে রংপুর বিভাগের মধ্যে আমরা কুড়িগ্রাম আহ লালমনিরহাট এবং গাইবান্ধা এই তিনটা জেলাতেই কাজ করে আসছি একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সম্রাট ভাই যে সম্রাট ভাই যে কথাটা বলেছেন সেটা আমি কানেক্ট করতে পারছি কারণ আমরা কাজ করি আলট্রাপুয়ার উইমেনদের সাথে একেবারে যারা এবং আমাদের বেনিফিশিয়ারিদের মধ্যে দেখা যায় কি যে প্রায় সাতচল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে উইডোড আর বাকিরা হচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে নির্যাতিত যাদের আসলে আহ লাইভলিহুড এর কোনো অপশনই নাই এবং আমরা যখন আলট্রাপুয়ার বলি এই আইডেন্টিফিকেশনও কিন্তু করা হয় বাংলাদেশ সরকারের বেজ যেটা আছে বেজ এর বেজ লাইন সার্ভে থেকে কিন্তু এই তথ্যটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করি তো অবশ্যই আমরা কিন্তু আপনার যে যেটি বলতো আমি জানার চেষ্টা করছিলাম যে এই যে সিজন বেস বা ইস্যু বেস সিএসআর যেটা হলো যে কিছু কর্পোরেট যারা যদিও এগুলো সবই অ্যাপ্রিসিয়েটিং যে সিএসআর কালচারটা শুরু হচ্ছে আপনি এক কথায় কিভাবে জবাব দিবেন রনি এখানে আমি আসলে একটা কর্পোরেটের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি এই আমার প্রতিষ্ঠানটার কথাই বলতে পারি বা যে পরিচালনা করে আমরা আসলে এটার ইম্প্যাক্ট দেখেছি যে আসলে আমরা এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যে কর্মসূচিটা নিয়েছি সেটা কতটা তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে 
তারপর এটা আমরা প্রচারণার দিকে গিয়েছি তো আমরা বলবো কি যে অবশ্যই এখানে কর্পোরেটদের একটা প্রচারণার হয়তো বা চাহিদা থাকবে কিন্তু আমার মনে হয় যে যখন আমি একটা কাজের সুফল পাবো যখন আমার কাজটা আসলে একটা ইম্প্যাক্ট রাখবে তখন আমার সেটা নিয়ে প্রচারণা করাটা সহজ হবে এবং সেটাতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে অনেক ধন্যবাদ আপা আমরাও সেই ইম্প্যাক্টফুল সিএসআর এর স্বপ্ন দেখি যেখানে কর্পোরেটরা আরো বেশি ইম্প্যাক্টফুল সিএসআর এর দিকে মনোযোগী হবে অশেষ ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে একটু যুক্ত করতে চাই বেলায় মিস্টার বেলায়দ আলী আহসান যিনি ম্যানেজার ডিভিশনাল ম্যানেজার ডিভিশনাল ম্যানেজার লিফ ম্যানেজার পিএটি বাংলাদেশ নিশ্চয়ই বেলায়দ ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি আমি শুনছি আপনাকে আপনারা নীরবে অনেক সিএসআর অনেক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন বিশেষ করে রংপুর অঞ্চলে আপনারা আপনাদের বেশ কিছু প্রজেক্ট প্রবাহ আমরা জানি যে তারপর এরকম বনায়নের মতো ভালো ভালো কিছু প্রজেক্ট আপনারা অনেকটা নীরবেই করছেন বিপ্লব ঘটিয়ে যাচ্ছেন গাছপালা লাগিয়ে বিভিন্ন ভাবে তো যদি একটু জানতে চাই যে এই যে ট্রু সিএসআর যদি বলি সেই জায়গাটাতে আসলে বিএটি বাংলাদেশ মানুষকে কিভাবে রিচ করছে বা মানুষের কাছে সাথে যুক্ত তার জায়গাটা কিভাবে আসলে তৈরি করছে ধন্যবাদ রনি আপনাকে আগস্ট শোকাবহ মাস প্রথমেই আমি যুক্ত করতে চাই বলতে চাই প্রণায়নের আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা রেখে শুরু করছি আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে যারা সংযুক্তি আছেন এবং আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সরাসরি যারা লাইভে আজকে অংশগ্রহণ করেছেন সবার প্রতি আসসালাম আলাইকুম আমরা যদি আসলে ব্রিটিশ ম্যাকান ব্যাকো একশো বছরের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং আমরা কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত বিভিন্ন সময়ে শেয়ার হোল্ডারদের বিভিন্ন চাহিদা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে আমরা আমাদের এই সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করি এবং আপনি যদি দেখেন আমরা এই একশো বছরে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছি এবং আশির দশকে থেকে আমরা মোটামুটি টেকসই যে কথাটা বারবার আসছে যে টেকসই সিএসআর এর মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই দেশকে তো সেই হিসেবে ব্রিটিশ আমেরিকান টু ব্যাকো বাংলাদেশ আমরা তিনটি মেজর আমরা ইসের মধ্যে আমরা ব্র্যান্ডিং করছি সিএসআর কে যেটার মধ্যে প্রথমে আমি বলবো বোনায়ন যে বোনায়নের শুরুটা হয়েছিল আশির দশকে এবং আপনি জানেন যে ওই সময় একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল লোকজন অনুপ্রাণিত ছিল না তো আমরা যেটা করেছি যে প্রতি পরিবারকে আমাদের চাষিদেরকে বলেছি যে দুইটি গাছ তাদের হোম স্টিটে লাগাইতে হবে এবং এই দুইটি গাছের মধ্যে একটা হচ্ছে নিমের গাছ জাত নিম এবং আর একটা বনজ অথবা বৃক্ষ গাছ লাগাতে হবে এর মধ্য দিয়ে আগে এগিয়ে আমরা একচল্লিশ বছর পরে আমরা সারা বাংলাদেশে আঠারোটি জেলায় আমরা এগারো কোটি বৃক্ষরোপণ করেছি আমাদের পরবর্তীতে এটা আমাদের কার্যক্রম আমরা প্রবাহ করছি প্রবাহ আমরা দুই হাজার নয় সালে শুরু করেছি এবং আপনি যদি দেখেন এই যে কিন্তু প্রয়োজনের ভিত্তিতেই আমরা শুরু করেছি আমরা যখন গ্রোয়িং এলাকায় আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করি দুই হাজার নয়ের দিকে তখন এটা আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব হয় যেরকম কুষ্টিয়া ঝিনাইদা এবং মেহেরপুর অঞ্চলে এই প্রয়োজনের ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা পানির প্রবাহ প্রলয়ন শুরু করি এবং অদ্যাবধি আমরা মানে জনমানুষের সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আপনার প্রবাহ প্রকল্পটি প্রয়োজনের তাগিদেই মূলত শুরু করেছেন এবং আমরা কিন্তু বৃক্ষরোপণের <laughs> প্রান্তিক মানুষ যিনি একদম প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস করেন তিনি কি জানতে পারছেন 
যে মারিকো বাংলাদেশ যার হয়তো মারিকো কারাসুর তেল হয়তো বা তিনি ব্যবহার করেন তিনি হয়তো বা কিনছেন আমি ব্র্যান্ডের নামটা বলে ফেললাম আমি কিন্তু যেটি আমি জানতে চাই যে যিনি এটি ব্যবহার করছেন যিনি এটির ভোক্তা তার জন্য যে ম্যারিকো কাজ করছে সেটি কি আসলে তিনি জানার সুযোগ পাচ্ছেন আমি আসলে আপনার জায়গা থেকে আপনার আপনার প্রশ্নের উত্তর সরাসরি আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সকলেই জানে এটা আসলে বলার সুযোগ নাই কারণ সবাই এটা আসলে জানে না এবং কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এই যে ধারণাটা এই ধারণাটাও কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সুতরাং এটা এটা না হবার কারণটা হচ্ছে যে ওনারা যারা কাজ করেন কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে যে কর্পোরেট গুলো কাজ করেন তারা হলিস্টিক্যালি করেন না আসলে হ্যাঁ কিছু লিমিটেড জায়গাতে কাজটা করেন ছোট ছোট জায়গা নিয়ে কাজটা করেন এই ব্রিটিশ আমেরিকান 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 টোবাকো যিনি বললেন ব্লাইদ ভাই এবং এই যে গাছ বৃক্ষরোপণের কথাটা বললেন হ্যাঁ আমরা জানি বৃক্ষরোপণ ওনারা করেন দীর্ঘদিন ধরে করেন এবং সেটা হচ্ছে পরিবেশকে ক্লাইমেট চেঞ্জকে অ্যাড্রেস করে করেন কিংবা আর অন্যান্য বিষয়কে অ্যাড্রেস করে করেন কিন্তু এইটা আসলে ওনারা ফোকাসড না সেটা সে কারণে ওনারা নিজেরা ফোকাস হতে চান না বিষয়টা সে কারণে ফোকাস আমি এই জায়গাটাই প্রশ্ন রাখতে চাই যে যারা যারা সিএসআর করবে সিএসআর কিন্তু ডাজ নট নেসারিলি মিন যে তিনি প্রচার করবেন এটি বরং সিএসআর তিনি তার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই এটি করবেন এবং যখন কোন ভোক্তা বা ক্রেতা যখন তিনি জানবেন তিনি যে কোম্পানির প্রোডাক্টটি ব্যবহার করছেন তার সেই কোম্পানি তার সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেও মানুষের জন্য কাজ করছে তখন তার কিন্তু সেই কোম্পানির প্রতি আরো আস্থা যেমন বাড়বে এবং সেই কোম্পানি গুলো আরো বেশি উদ্যোগী হবে আরো বেশি পরিমাণে সিএসআর করতে যদি এই সূত্রটা আমরা এভাবে ভাবার চেষ্টা করি তাহলে কর্পোরেটা যখন ভালো কাজ করছে তখন আসলে মিডিয়ার তো নিশ্চয়ই করে সেই কাজগুলোকে মানুষের কাছে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিতে পারে যাতে করে কর্পোরেটা আরো বেশি উৎসাহিত হয় ভালো ভালো কাজ করতে সেই জায়গায় আসলে মিডিয়া কি ভূমিকা পালন করছে না আমরা 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 যে সমস্ত কর্পোরেট এই সুযোগ এই বিষয়টা ফোকাসড হতে চান আমরা সেই কর্পোরেট গুলোকে সহায়তা করি এবং করছিও কিন্তু অনেক কর্পোরেট হাউস আমি আপনাকে আবারও থামাবো আমি আবারও বিনয়ের সাথে বলছি যে যারা ফোকাস হতে চান যারা আপনাদেরকে অ্যাড দিচ্ছেন যারা প্রচার করছেন তাদের আপনারা প্রচার করছেন কিন্তু যারা আসলেই প্রচার করছে না যারা সত্যিকার অর্থে সিএসআর টা প্র্যাকটিস করতে চান প্রচারের বাইরে এসে যেতে পারি না তবে যে সমস্ত কর্পোরেট আমাদের কাছে তথ্য দেন আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করি সেই তথ্য গুলোকে ডিসিমিনেশন করার জন্য এই জায়গাটাই অনুসন্ধানে সাংবাদিকতার বা এরকম উৎসাহ মূলক যে সাংবাদিকতা যেটি আসলে খুঁজে খুঁজে সাংবাদিকরা সুন্দর খবরকে প্রচার করবে আরো বেশি উৎসাহিত করবে সেই জায়গাটা কি কিছুটা ঘাটতি থেকে গেল আপনার ব্যাখ্যা যদি বলেন হ্যাঁ অনেকটা অনেকটা সেটা সেটা অনেকটাই ঘাটতি থেকে যায় এবং আমরা এইটা থেকে বিশেষ করে মফসল লেভেলের যে সাংবাদিকতা সেটা এখন একটু এই এই জায়গাতে আমরা আগের জায়গাতে আসলে নাই আগে আগে যেমন অনুসন্ধান করে করে যেভাবে সাংবাদিকতা করতাম আমরা এবং সেই এই এই ওই জায়গাতে আমরা ওখান থেকে অনেক পিছনে সরে আসছি এটাও একটা যেমন সমস্যা আর একটা সমস্যা হচ্ছে যে এটা বিষয়টা এমন হয়ে গেছে যে যে এটা যেমন মনে হচ্ছে যে একটা কর্পোরেট যখন এই কাজটা করছে এটা তো কর্পোরেট তার হয়তো নিজস্ব দায়িত্বে কাজটা করছে আমি কেন ওই বিষয়টাকে এই এই তথ্যটাকে মানুষকে দিব বা কেন আমি ইনস্পায়ার করব অন্য অন্যান্য কর্পোরেটকে এরকম নানান ইকুয়েশন আসলে হয়েছে এবং আপনি আপনি আমরা যেমন আমরা আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যেমন খুব ইসলামী ব্যাংক এটা একটা ব্যাংক যে ব্যাংকটা শুধুমাত্র গরিব স্টুডেন্টদের নিয়ে কাজ করে এই তথ্যটা কিন্তু আমরা আমরা সকলেই জানি কিন্তু আমরা কেন করি না করি না এই জন্য যে আমরা জানি যে ইসলামী ব্যাংক এই যে গরিব ছাত্রদের যে স্টাইফেন দেয় বিভিন্ন সময় বৃত্তি দেয় এটা শুধুমাত্র জামাত শিবিরের কিছু নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকেই দেয় এই কারণে আমরা এই বিষয়গুলোকে ফোকাস আনি না তো অনেক বিষয় আছে নিশ্চয়ই রফিক ভাই আমি এই জায়গাটাই আপনার কাছে সমাধানের পথ খুঁজতে চাই জানতে চাই যদি দুই লাইনে একটি সমাধানের পথ বলেন যে কর্পোরেটটা কি এই জায়গাটায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কিভাবে প্রান্তিক স্থানীয় পত্রিকা গুলো কর্পোরেটদের ভালো ভালো খবর গুলোকে নিজ দায়িত্বে প্রচার করতে পারে সেই জায়গায় কর্পোরেটটা কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন 
অবশ্যই আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে এই কর্পোরেট হাউস যারা মনে করেন যে এই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে যারা কাজ করছেন তারা যদি আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিংবা আমরা যদি জানি যে হ্যাঁ ওই এই এই কর্পোরেট হাউসগুলো এই কাজগুলো করছে অবশ্যই আমরা তাদের সহায়তা করব এবং আমরা যে যে কর্পোরেট হাউস শুধুমাত্র যারা করছে তারা নয় অন্যান্য কর্পোরেট হাউসগুলো যাতে ইনস্পায়ার হয় এবং সামনের দিকে এগিয়ে আসে সেক্ষেত্রে আমরা সহায়তা করব সংযোগ ভালো সংবাদ মানে আরো বেশি উৎসাহ তৈরি করা আরো বেশি ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করা সেই জায়গা থেকে সিএসআর কি কোন বিটের অংশ হতে পারে যেখানে তারা শুধুমাত্র সিএসআর এর ভালো ভালো খবর গুলোকে প্রচার করবে আপনি কথা শুনলেন আপনি স্থানীয় প্রতিনিধির কথা শুনলেন আপনি পত্রিকার মানুষ সংবাদের মানুষের কথা শুনলেন যদি আপনার কাছে ছোট করে দুই তিন মিনিট একটু শুনতে চাই প্রথম পর্বে যে এই জায়গাটাই আসলে কি কোন সমন্বয়ের ঘাটতি আমরা দেখছি বা সরকার কি এই জায়গাটায় যেহেতু কর্পোরেটদের আগ্রহ আছে সমাজ উন্নয়নের সমাজ পরিবর্তনের ভূমিকা রাখবার এবং সামাজিক সংগঠনগুলো বা বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের একটি চাহিদা আছে সমস্যাও আমরা পরিলক্ষিত করছি সেই জায়গায় আমরা কি কোনোভাবে সমন্বয়হীনতা ভুগছি অথবা প্রকৃত সমন্বয়টি হচ্ছে না আপনার মতামত যদি বলেন ধন্যবাদ আপনাকে মুজিব সদবর্ষ উপলক্ষে আমি আজকে আমার এই আলোচনা শুরুর আগেই আমি পরম শ্রদ্ধা স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং পনেরো আগস্টে তার সঙ্গে নিহত তার স্বজনদেরকে আজকে এই আলোচনার যে যারা আয়োজক সিএসআর উইন্ডো বাংলাদেশ এবং বেটা টুমোরো তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং একই সঙ্গে আজকে যারা সিএসআর এর কমিটমেন্ট নিয়ে যারা এটিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন অ্যাকশন এইড এবং দি ডেলি স্টার তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আজকে উপস্থিত সম্মানিত সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণকারী এবং যারা আজকে এই ডায়ালগে যারা লাইভে যুক্ত হয়েছেন সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রংপুর সিএসআর ডায়ালগে আজকে এ পর্যন্ত যে বিষয়গুলি বিভিন্ন বিজ্ঞ বক্তার আলোচনা যেতে উঠে এসেছে আমি শিখলাম তাদের চিন্তা ভাবনা থেকে এবং সমৃদ্ধ হয়েছি আমি মনে করি যে আমরা এখন একটা গ্লোবাল ভিলেজের মধ্যে বসবাস করছি এই গ্লোবাল ভিলেজের আমরা সবাই পার্ট সবাই আমরা পার্ট অফ দ্য সোসাইটি যদি পার্ট অফ দ্য সোসাইটি হই তাহলে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটা আমাদের প্রত্যেকের সমান আমি ধন্যবাদ দেই আজকে যারা সামাজিক সংগঠন যারা ব্যবসায়ী সংগঠন যারা আছেন এবং একই সঙ্গে সরকারকে আমাদের ব্যবসায়ীরা বা সামাজিক সংগঠনগুলি কিন্তু কিছুদিন আগেও সিএসআর সম্পর্কে ততটা বেশি আগ্রহী ছিলেন না আজকের প্রেক্ষাপটে কিন্তু সিএসআরটা একটা আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে দায়িত্বের একটা অংশ হিসাবে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি ব্যবসা করছি কিন্তু সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে আমি রাজনীতি করছি আমি চাকরি করছি আমি যাই যাই করি না কেন প্রতিটি মানুষের আমাদের সমাজের মানুষের প্রতি বিশেষ করে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের প্রতি যে আমাদের দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতার বিষয়টি কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারছি এবং আমরা স্বীকার করছি এবং সেইভাবে কিন্তু আজকে আমরা আমাদেরকে তৈরি করে আমরা কাজ করার জন্য চেষ্টা করছি এটি অত্যন্ত একটি ভালো একটি আমি মনে করি একটি সংকেত এবং ভালো একটি সাইন 
এবং আমি এটিকে সাধুবাদ জানাই আজকে কে কতটা সফল হয়েছে এটি বড় কথা নয় কিন্তু আমরা শুরু করেছি এবং আমি আশাবাদী যে এটি আরো বিস্তৃত হবে তবে আমি এখানে যে বিষয়টি মনে করি যে সেটা হলো যে সরকার এই সিএসআর এর যে বিষয়টি এই বিষয়টিকে সমন্বয় করার জন্য যথেষ্ট আন্তরিক এবং তারা চেষ্টা করেছেন এবং আজকে যে কথাটি আমরা মানে জানি এবং যেটা আমরা বুঝতে পারলাম আলোচনার মধ্য দিয়ে সেটি হচ্ছে যে অনেক কর্পোরেট এখনো আছেন যারা এখনো এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন নাই তারা হয়তো কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে আমরা দেখি যে কোনো কোনো ব্যাংক আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না কোনো কোনো ব্যাংক তারা হয়তো শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা কন্ট্রিবিউট করে তাদের দায়বোধ থেকে কিন্তু অন্য অন্য ব্যাংকগুলি কিন্তু অতটা বেশি তৎপর কিন্তু নয় এবং আমরা করোনার সময় দেখেছি যে এখানে যারা মোটামুটি ভাবে সামাজিক ভাবে যারা মোটিভেটেড তাদের মধ্যেই এই বিষয়টি বেশি করে তারা তারা প্রভাবিত ছিল তাদের মন মনের দিক থেকে তারা বেশি করে আন্তরিক ছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে আমরা বেশি সেবা পেয়েছি আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের দায়বোধ থেকে এই করোনার প্রথম থেকে কিন্তু আমরা কাজ করেছি মাটি থেকে সরাসরি আমরা কাজ করেছি প্রথম দিকে প্রচার প্রচারণা মানুষকে সজাগ করা এবং তারপর রোগীর সেবা করা রোগীর পরিচর্যা করা সবকিছুই আমরা প্রথম থেকে করেছি সেইখানে কিন্তু আমরা আমাদের যে আমাদের যারা সরকারি পর্যায়ে যারা কাজ করেন যাদেরকে আমরা প্রথম ধাপে পেয়েছি আমাদের ডাক্তার নার্স যারা চিকিৎসা করবি এবং প্রশাসনের লোকজন পুলিশ প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা সবাই কিন্তু আমরা প্রথম দিকে কাজ করেছি আমরা পাশাপাশি পেয়েছি অনেক যারা ব্যবসায়ী বহল সমাজকর্মী তাদেরকে আমরা এর সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেছি তা আমরা করোনা এর ফলে আমরা কিন্তু করোনাটা যদি একটা নতুন কনসেপ্ট আমাদের দেশে নতুন পৃথিবীতেই নতুন আমরা কিন্তু এটাকে মোকাবেলা করতে আমি মনে করি যে আমরা অনেকটাই সক্ষম হয়েছি সবার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার পরে তা আমি সে কারণে আশা করব যে আমাদের মধ্যে এই কর্পোরেট যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটার যে ধারণাটা এটার প্রতি আমাদের যে দায়বোধ এই দায়বোধ থেকে প্রত্যেকটা আপনার সামাজিক সংগঠন এবং ব্যবসায়িক সংগঠন সবারই এগিয়ে আসা উচিত শুধুমাত্র দুই চারজন এগিয়ে আসবে এর এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না এবং আমরা কিন্তু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবো না আজকে আমাদের দেশের বিভিন্ন সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলি প্রত্যেকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে কিন্তু অ্যাড্রেস করা সম্ভব আজকে আমরা দেখি এখানে মোহাম্মদ আলী সম্রাট বলেছেন বাল্য বিবাহের কথা বলেছেন এবং তিনি বন্যার কথা বলেছেন মাদকাসক্তির কথা বলেছেন এবং এখানে আমাদের আদান সাহেব বলেছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা বলেছেন এখন এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে যদি আমরা প্রশিক্ষণ দেই তাদেরকে যদি আমরা মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে যদি আমরা সক্রিয় করতে পারি মূলধন দেই তার হাতে তখন তিনি কিন্তু এটা কার্যকর ভাবে কিন্তু তার ব্যবসাটা পরিচালনা করতে পারবেন তাছাড়া কিন্তু তিনি ব্যর্থ হওয়া তার আশঙ্কা থাকে একই সঙ্গে আজকে যে আপনার এই সামাজিক যে অবক্ষয়গুলি আছে এই অবক্ষয়গুলির ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়বোধ থাকা দরকার এবং প্রত্যেকেরই এগুলি অ্যাড্রেস করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসা উচিত ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাহলে কিন্তু আমরা সমাজকে ভালো করতে পারবো আজকে যারা প্রান্তিক চাষি আমরা দেখি যে আমাদের বিশেষ করে আমি পরে বলবো আরো আমাদের বিভিন্ন যে সমস্যাগুলি আছে সামাজিক যে সমস্যাগুলি আছে আমরা কোন পর্যায়ে আছি আজকে রংপুর বিভাগ রংপুর বিভাগের যে আটটি জেলা এই আটটি জেলার মধ্যে কোন কোন জেলা কি অবস্থা আছে তার মধ্যে আমাদের কুড়িগ্রাম জেলা আমরা আজকে প্রভার্টি ব্যাপে আমরা আজকে সেভেন্টি পার্সেন্টের মধ্যে অবস্থান করছি সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে গরিব উপজেলা জেলা হচ্ছে আমাদের কুড়িগ্রাম তো এই যে জনগোষ্ঠী এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের জন্য আমাদের কি করণীয় আছে এই করণীয়গুলি শুধু সরকারের দায়িত্ব কিন্তু নয় আমাদের প্রত্যেকটা কর্পোরেট সেক্টরকে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে তাহলে কিন্তু এগুলি আমাদের নিরসন করা সম্ভব আমি সেই জন্য অনুরোধ করব যে আমাদের এই বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত যে কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কাদের জন্য আমাদের কাজ করা উচিত এবং আমাদের কার কতটা ভূমিকা আছে সেই ভূমিকাটা নির্ণয় করে আমাদের প্রত্যেককে আমাদের এই ভাইদের জন্য এই প্রান্তিক মানুষের জন্য আমাদের দেশের এই সব অবহেলিত পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ আমি আপাতত শেষ করছি অনেক ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার চমৎকার মূল্যায়নের জন্য আমি এই পর্যায়ে যুক্ত করতে চাই ক্রিস্টাবেল র্যান্ডলফ আপনাকে ম্যারিকো বাংলাদেশের ডাইরেক্টর লিগাল অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স নিশ্চয়ই ক্রিস্টাবেল আপু শুনতে পাচ্ছেন আমাকে 
चर्चा टेक्सुल माननीय मंत्री महोदय highest number of ultra poor women kintu oi sob jaygay ache ekhon amader ashole ekhane aro onek corporate er kaj korar sujog ache to ekhane amader ashole dekhte hobe ki je maricor sathe ki aro dui ta corporate jukto hote pare shekhane amra hoyto ba kaj korchi 8000 dusto mohila der sathe ba amra jeta ki female led household amra shudhu mohila der ke dekhi na amra ekta family er impact dekhi to ei 8000 er baire aro 8000 ke support korar चमत्कार मैरिको बांगलेक्टर कृष्णा बेलाबू जो जेकॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गुल्ले जेक ऑर्गेनाइजेशन गुल्ले आते हैं शायद इसका डर अवस्था है के कोथा है शायद यूनाइटेड ना आमी व्यक्ति को तबे मौनी करी आमी है तो बीएटीए शायद मत देखा हुल्लो कोथा हुल्लो तारा तादेश शायद कास्टा मी कोर्टे जाती है तो बाकी गुल्लो जेक डार्के आते हैं आमी कितने � मीडिया प्रचार बंधुबार एम पी सहेब सुंदर कथा 
কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের যে কাজ কাজগুলো উনি করছেন উনি নিজে লঙ্গি পরে চড়ে হেঁটে বেরিয়েছেন আমি নিজে দেখেছি যেগুলো এই জায়গাগুলো তো যদি আমরা একটা মাস পিপুলের জন্য অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ করতে পারতাম যদি সবারই কাছে যেতে পারতাম আজকে যে কপোর্ট গুলো আছে কপোর্ট গুলো যদি ইউনিট ইউনিটি যদি থাকতো তাহলে ওখান থেকে একজন ঢাকার থেকে যদি কন্ট্রোল হতো যে হ্যাঁ রংপুর বা কুড়িগ্রামে আজকের এই অবস্থাটা এটাকে উত্তরণ করার জন্য কি করা দরকার আপনারা এগিয়ে আসেন আমরা তখন এগিয়ে আসতে পারবো তারপরে একটা জিনিস আমি সাথে সংযোগ করতে চাই যে মানুষটা গাছ গেলো সে যদি বোঝে যে আমার একটা দায়িত্ব এই গাছটা গেলে আমার মেটা দিয়ে আমি চোদ্দ বছর পরে আমার মেটা বড় হবে এই গাছটা বিক্রি করে আমি আমার মেটাকে বিয়ে দিতে পারবো তাহলে ওই দশ হাজার সাথে আরো বিশ হাজার যোগ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের ভিতরে এটা ঢুকাই দিতে পারিনি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এই কাজটা বেগবান করা সম্ভব হবে না ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি আপনার কথা ধরে যুক্ত করতে চাই বেলায়েত আলী আসান ডিভিশনাল চি লিফ ম্যানেজার ডিএটি বাংলাদেশ নিশ্চয়ই বেলায়েত ভাই শুনতে পারছেন আপনি আমাকে জি শুনতে পাচ্ছি রনি সম্রাট ভাই বললেন জি সম্রাট ভাই যেমনটা বললেন যে আপনারা বিক্ষোপন করছেন সেটি আসলে প্রচারের সুযোগ হলে আরো বেশি মানুষ জানতে পারত সম্রাট ভাই উত্তর প্রশ্নে আমি নিজেই কিছুটা উত্তর দেওয়ার সুযোগ নেই সেটি হলো যেমন কিছু প্রোগ্রাম আছে যেটি প্রচারের মাধ্যমে প্রসার ঘটানো সম্ভব আবার কিছু প্রোগ্রাম আছে যেখানে আসলে ইম্প্যাক্ট তৈরি করা সম্ভব আপনি কি মনে করেন কোনটা ভালো কাজ করছে যে আপনি প্রচার করে আরো মানুষকে শুধুমাত্র বৃক্ষ রোপণ করাচ্ছেন হয়তো বা সংখ্যায় গাছ বেশি রোপণ হচ্ছে সেটিকে লালন করা যাচ্ছে না সেটি দীর্ঘমেয়াদে বাঁচানো যাচ্ছে না নাকি একটা পরিবারকে ভালো দশটা গাছ দিয়ে সেখান থেকে সুফল ভোগ করানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়ে তার সেই সুফল যাতে তাকে আরো বেশি মোটিভেট করে আরো বিশটা গাছ লাগাতে কোনটিকে আপনারা গুরুত্ব দেন এবং সেই জায়গা থেকে আসলে আপনাদের এই যে একটা প্রজেক্ট টেকসই করা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে একটা প্রজেক্টকে সাস্টেন করানোর যে মডেল সূত্র বা টোটকাটা সেটা যদি অন্য কর্পোরেটদের জন্য বা যারা অন্যরা কাজ করতে চাচ্ছে বা যারা আপনাদের সাথে কাজ করতে চাচ্ছে তাদের জন্য বলতেন ধন্যবাদ রনি আসলে সম্রাট ভাই যথাই বলেছে কারণ আসলে নিভৃতে কাজ করে গেলে এর প্রচারণাটা যদি না হয় তাহলে লোকজনের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা বিল করা যাবে না তো আমরা যেটা করেছি আমরা দেখেন চল্লিশ বছর পাড়ি দিয়েছি এবং এই দীর্ঘদিনের আমাদের যাত্রায় আজকে এগারো কোটি চারা আমরা বিনামূল্যে বিতরণ করেছি তো এখানে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে যে লোকজন কিন্তু অনুপ্রাণিত হচ্ছে তার নেবারহুডকে দেখে তার গ্রামের পরিবার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে তো সম্রাট ভাই যেটা বলেছেন সেটা আসলে সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এটাকে আসলে একটা জাতীয় পর্যায়ে যেটা আমরা বনায়নকে নিয়ে গেছি এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে এটা আসলে সবাই সম্পৃক্ত করে কোলাবরেশনের মাধ্যমেই কিন্তু এটা নিয়ে যেতে হবে অথবা এককভাবে যদি কোনো জায়গায় নিস মার্কেটে কোনো কিছু এককভাবে করা হয় এর ব্যাপকতা কিন্তু আসবে না কিন্তু একটা কথা রনি আমি বলতে চাই আজকে যে প্রান্তিক চাষিদের ভাগ্য উন্নয়নে যে কথাটা বলা হচ্ছে সবাই বলছেন সে ব্যাপারে আমি বলতে চাই আজকে দেখেন উত্তর অঞ্চলে কিন্তু মৃত্যু ঝুঁকি আছে বজ্রপাতের কারণে এটা কিন্তু অনেকেই কথা বলছে না কিন্তু আমরা মনে করি যে এ ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সারা দিয়ে গত বছর থেকে আমরা কিন্তু তাল গাছের চারা করছি এবং রোপণ করছি এবং ভবিষ্যতে আমরা মনে করি এই তাল গাছের চারা থেকে কিন্তু মৃত্যু ঝুঁকি ব্যাপক ভাবে উত্তর অঞ্চলে করবে কিন্তু এটা কিন্তু এখন বহু লোক জানে না অনেকে জানে না কিন্তু এটা কিন্তু ব্যাপক ভাবে কিন্তু এটার একটা সম্ভাবনা আছে এবং আমরা কাজ করে যাচ্ছি আর প্রান্তিক চাষিদের ভাগ্য উন্নয়নে আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা বড় ফার্মার বেস নিয়ে আমরা কাজ করছি সারা বাংলাদেশে তো আমরা এই ফার্মার বেসটাকে কাজে লাগিয়ে যেরকম আমরা সোজনা একটি একদিকে যেরকম পুষ্টিমান দিচ্ছে আরেক দিকে কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বন করছে চাষিদেরকে তো আমরা কিন্তু গত তিন বছর ধরে সাজনা গাছ নিয়ে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি যাতে তারা লাগায় এবং পাশাপাশি গত বছর আমরা শেরে বাংলা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথভাবে একটা সাউথ আমেরিকার একটা ফসল কুইনুয়া এইটাকে কিন্তু আমরা আমরা সফলভাবে আমরা আবাদ করেছি এবং এটা আমরা বাণিজ্যিক ভাবে রূপ দিতে চাই যাতে উত্তরবঙ্গের লোকেরা এইটাকে একটা বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে তারা আগামী দুই তিন বছরে স্ট্যাবলিশ করতে পারে তো আমার যেটা মতামত অথবা কোম্পানির তরফ থেকে আমি যেটা বলতে চাই যে প্রচারণা দরকার আছে কারণ ম্যাস অ্যাওয়ারনেস যদি আপনি করতে চান আপনি নিভৃতে করলে কিন্তু এটার প্রচারণা হবে না তো এটাই আমার মতা আমাদের মতামত কোম্পানি হিসেবে আমি 
আপনার কাছে ম্যাজিক টা শুনতে চাই মূলত যে এই যে কোভিড এর সময়ে অন্তত মিশন সেফ বাংলাদেশের মাধ্যমে অনেকগুলো কর্পোরেট কে কিভাবে আসলে একসাথে করতে পারলেন এবং সবার কে যে একটা প্যারাসোলের নিচে সাতার নিচে এনে দায়িত্ব নিয়ে সেবার শব্দটি নামটি ধারণ করে সবার সেবা এগিয়ে আসলেন এখানে সেই সব কর্পোরেট দেরকে একত্রিত করার পেছনের মূল মন্ত্র কি ছিল আসলে আসলে দেখেন মানে আমি সবার কথাই শুনতেছিলাম সবাই খুব সুন্দর করে জিনিসটা বলেছে যে সবাই আমরা কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে সিএসআর নিয়ে কাজ করি বা যখন কান্ট্রিতে এরকম একটা ক্রাইসিস হলো আমরা শুধু এই কমিউনিকেশনটা সবার সাথে করতে পেরেছিলাম এভরিওয়ান মানে দে ওয়ার ট্রাইং টু লুক ফর এ চ্যানেল যেখানের মাধ্যমে তারা গিয়ে কন্ট্রিবিউট করতে পারে যেহেতু সবাইয়ের অবজেকটিভটা ওই রকম একটা ক্রিটিক্যাল টাইমে ম্যাচ করে গিয়েছিল এটাই একমাত্র সাকসেস মানে সাকসেস বিহাইন্ড দিস সো আমার কাছে যেটা মনে হয় এই রকম সাকসেস সবসময় আসার পসিবল যদি আমরা ওই অবজেকটিভ গুলোকে অ্যালাইন করতে পারি এবং সেম টাইপের অবজেকটিভের তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে কোনো একটা ভালো অবজেকটিভ থাকলে কর্পোরেটরা যে কোনো সময় একত্রিত হতে পারে তারা সবাই মিলে একসাথে সময়ের জন্য কাজ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছে আমি যদি সেটি ধরে নেই আপনার কথায় তাহলে একটু বলতে চাই যে সেটি আসলে অর্থটা যখন মিলে গেল যখন সব কর্পোরেটদেরকে আপনি এক সুতোয় বাঁধতে পারলেন তখন সেটি আসলে বাস্তবায়ন করতে যে আপনি কোনো সমস্যায় পড়েছেন কিনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের সম্ভাবনার জায়গা দেখেছেন অথবা সমস্যার জায়গা খুঁজে পেয়েছেন দেখেন এই সবাইকে যখন এক জায়গায় আনতে চাইবেন এখানে শুধুমাত্র অবজেকটিভটা ম্যাচ করলে হবে না ওইটা ক্লিয়ার একটা কমিউনিকেশন লাগবে এবং একটা ট্রাস্টের ব্যাপার আছে যে সবাই যখন এখানে আসবে তাদের ফান্ডটাকে শেয়ার করতেছে এই ফান্ডটা যে মিস ইউজ হবে না এই জিনিসটাকে এনশিওর কিভাবে আপনি করবেন সো আমরা ট্রাস্টটাকে এনশিওর করতে পারছি কারণ যারা এটার অর্গানাইজেশনে ছিল তাদের ওই এক্সেপ্টেন্সটা ছিল নাম্বার টু হচ্ছে যে আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্সিতে নিয়ে আসছিলাম প্রপার রিপোর্টিং কোথায় কি হচ্ছিল ওই জিনিসটাকে ক্লিয়ার ছিল অ্যান্ড দেন আমরা ইউ এর মতো অডিটরদেরকে ইন্টারন্যাশনাল অডিটরদেরকে আমাদের অডিটর হিসেবে রেখেছিলাম সো এই এই প্রপার ট্রান্সপারেন্সি এবং হচ্ছে গিয়ে ক্লিয়ার স্টেটমেন্টটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাকে মেনটেন করা আপনি বলছেন যে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টের জায়গা থেকে এরকম একটা উদ্যোগ নেয় তাহলে কর্পোরেটরা একত্রিত হয়ে কাজ করার মতো যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে আমি যে একটু আপনাকে জানতে চাইছিলাম খুব একদম স্পেসিফিকলি যে আপনারা যখন সবাইকে একত্রিত করলেন এবং একটা বড় ফান্ডও আপনারা একসাথে করলেন সেই ফান্ডটাকে প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজটি কতটা সহজ ছিল নাকি আসলে এখানে বিভিন্ন জটিলতায় আপনি পড়েছিলেন এটা সমন্বয়ের জায়গাটি যদি একটু বলেন বা সরকারের কোনো ছিল যেমন ধরেন আপনি যখন একসাথে অনেককে নিবেন সবাই সবার আইডিয়া নিয়ে আসে সো ওই জায়গায় আপনি সব আইডিয়া তো নেওয়া যাবে না একটা আপনি কে সিলেক্ট করতে হবে এবং ওইখানে অনেকেরই ডিসাটিসফ্যাকশন আসে কারণ সবাই একটা এক্সপেকটেশন থাকে বাট আপনি এটাকে এনশিওর করতে হবে না আর কাজটা করার সময় আমরা যেটা করেছি আমরা নিজেদের হাতে টাকাটা খরচ করি আমরা যারা এই ধরনের কাজটা করতেছে তাদেরকে এঙ্গেজ করেছি সো না হলে হয়তো বা অনেক কোশ্চেন হয়ে যেত সো ট্রান্সপারেন্ট মেথড এবং হচ্ছে যে যে অলরেডি এই কাজটা করতেছে ওর মাধ্যমে করার কারণে আমরা এটাকে মিনিমাইজ করতে পারছি বাট অবভিয়াসলি দেয়ার ওয়ার মেনি কোশ্চেন্স যেটাকে আমরা কন্টিনিউসলি ক্লারিফাই করতে হয়েছে নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু এই মুহূর্তে যুক্ত করার সুযোগ নিতে চাই জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার জেনারেল সেক্রেটারি রংপুর প্রেস ক্লাব নিশ্চয়ই রফিক ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে কাজ করার সুযোগ আছে এটি কিন্তু আসলে পত্রিকার মাধ্যমেই ভালোভাবে কর্পোরেটদের কাছে তুলে ধরা সম্ভব সেই জায়গা থেকে রংপুরে কোন কোন জায়গাতে কর্পোরেটদের বা ডোনারদের বা যারা কাজ করতে চান তাদের কাজ করার সুযোগ আছে প্রকৃত সমস্যাগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনাদের কোন উদ্যোগ ভবিষ্যতে থাকবে কিনা এবং পাশাপাশি আপনারা এরকম কোন উদ্যোগ নিতে পারেন কিনা শুধুমাত্র সিএসআর সংবাদ হতে পারে যদি আপনারা এরকম করতে পারেন কিনা যে যেমন আমরা জানি যে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে বিভিন্ন সংবাদ প্রচার হয় এরকম যদি কর্পোরেটদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন যে সরাসরি বিজ্ঞাপন না দিয়ে তারা যদি কোন একটা পার্ট পত্রিকার কোন একটা 
পেজের কোন একটা অংশে তারা আসলে ভর্তুকি দেয় বা আপনাদের ফান্ডিং করে তো সেই জায়গা থেকে ডেডিকেটেডলি সেই জায়গাগুলোতে কর্পোরেটদের ভালো ভালো খবরগুলোকে প্রচার করার কোনো উদ্যোগ নিতে পারেন কিনা বা এই জায়গাটায় আপনার কোনো আহ্বান থাকতে পারে কিনা আমরা যে প্রচার হোক প্রচারের মাধ্যমেই কাজের প্রসার হোক না এটা আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে লোকাল যেগুলো মিডিয়া আছে তাদের পক্ষে তাদের জন্য হয়তো এটা সম্ভব মানে লোকাল পত্রিকা যারা আছে তাদের পক্ষে এটা এই কমিউনিকেশনটা করে ধরেন যে বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের এই সিএসআর সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো সেগুলো তাদের পণ্য সহকারে পণ্য বিজ্ঞাপন দিয়ে হয়তো এটা সম্ভব কিন্তু আমরা তারা অনেকেই আছি যারা এইখানে রংপুরে যারা সাংবাদিকতা করে দুই ধরনের সাংবাদিক একজন হচ্ছে ঢাকার মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত তাদের পক্ষে তো আর ওই জায়গাটাতে কাজ করা সম্ভব না কারণ বিভিন্ন মিডিয়া হাউসগুলো ঢাকা থেকেই এই যোগাযোগটা করে বিশেষ করে মনে করেন যে এই তারা ওই এই বিজ্ঞাপন নেবার ক্ষেত্রে এই এই যোগাযোগটা ঢাকা থেকেই করে তো সুতরাং ঢাকা এবং ঢাকার পক্ষে হয়তো খুব ইজি কিন্তু রংপুর থেকে এই যোগাযোগটা রক্ষা করা খুবই কঠিন একটা বিষয় কারণ হচ্ছে যে এই কর্পোরেট হাউসগুলো যাদের শাখা এখানে রংপুরে আছে তাদের কাছে গেলে তারা হয়তো বলে যে এটা তো আসলে আমাদের পক্ষে সম্ভব না এই যোগাযোগটা আসলে ঢাকা থেকে করতে হবে এবং ঢাকা থেকে অনুমোদন আসলে তারপরে হয়তো আমরা এটা করব তো আমরা চাই আমরা আমরা আমি আমি বিশ্বাস করি যে এটা সম্ভব এটা করা সম্ভব এবং যদি কর্পোরেট হাউসগুলো এই ধরনের এই সুযোগ সুবিধা নিতে চায় তাহলে মিডিয়া সেই সুযোগ সুবিধাটাও দিতে চায় অথবা মিডিয়াও চাই যে এই বিষয়গুলো বিশেষ করে এই এই যে বিষয়গুলো উত্থাপিত হলো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়গুলো সেগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য মিডিয়াও চায় যে এই অঞ্চলটা এগিয়ে যাক এবং সেক্ষেত্রে কর্পোরেট হাউসগুলো রংপুরের জন্য এগিয়ে আসুক সেটা কিন্তু আমি একটা কথা বলে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে কর্পোরেট হাউসগুলোরও উচিত যেটা সেটা হচ্ছে যে ধরেন যে আমাদের সমস্ত কর্পোরেট হাউসগুলো সিএসআর সিএসআর করার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে তো সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করা তো সেইখানে আমার মনে হয় যে এইটা যদি যেমন সেবা একটা কাজ করতে সফল হয়েছে কারণটা হচ্ছে প্রবলেমটা ছিল কমন প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে কোভিড নাইনটিন তো আমরা যদি ওই প্রবলেমটা এই অঞ্চলের কমন প্রবলেমটা হচ্ছে পোভার্টি এইটাকে যদি কমন ইস্যু করে কমন ধরি ধরে যদি আমি এগুলোকে সাব ইস্যু করে দেই ধরেন যে হেলথ এডুকেশন তারপর হচ্ছে যে আপনার বাল্য বিয়ে বা সমর্পাই যেগুলো বললো সেগুলোকে ধরে ধরে যদি এক একটা এক একটা কর্পোরেট হাউস কাজ করে তাহলে হয়তো আমরা আমরা সেক্ষেত্রে মিডিয়া খুব সফলভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবো সমকাল থেকে তারা এই তিন বন্ধু মিলে কিন্তু দারুণ একটি উদ্যোগকে সফল করেছে কাজে পত্রিকার আমরা বিশ্বাস করি পত্রিকার সেই গ্রহণযোগ্যতার জায়গাটি আছে সেই আস্থার জায়গাটি আছে সেই জায়গা থেকে একটা মিডিয়া কিন্তু সমাজের স্তম্ভ যারা আসলে কর্পোরেটদের সাথে সাধারণ মানুষের মানুষকে যুক্ত করতে সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধতে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে আমরা বিশ্বাস করি আপনার মাধ্যমে রংপুরের স্থানীয় পত্রিকাগুলো আরো বেশি মাত্রায় রংপুরের মানুষের দুর্দশার খবরগুলো যেমন ছাপানোর চেষ্টা করবে পাশাপাশি কর্পোরেটরা যে জায়গাগুলোতে ভূমিকা রাখতে পারছে সাফল্য আনতে পারছে সেটিও প্রচার করার সুযোগ রাখবে যাতে আরো বেশি করে কর্পোরেট সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে এবং সমাধানের রাস্তা খুঁজতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার সেই কথার সূত্র ধরেই আবারও যুক্ত করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী এম পি মহোদয়কে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছে তারা মোর্চা হয়ে চেষ্টা করছে তারা নিজেরা নিজেরাই জোটবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে তারা বিভিন্ন স্থায়ী সমাধানের রাস্তা খুঁজছে তারা এরকম কোন উদ্যোগ থাকতে পারে কিনা যে প্রত্যেক স্থানীয় সরকার বা প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা থেকে যদি মন্ত্রী মহোদয়রা বা এমপি মহোদয়রা উদ্যোগ নিয়ে তার এলাকার কর্পোরেট দিকে একত্রিত করে বা যারা বড় বড় কর্পোরেট ভূমিকা রাখতে পারছে বা যাদের সিএসআর ফান্ড তারা কাজ করছে তাদের কাছে প্রকৃত সমস্যাগুলো তুলে ধরে এমপি সংসদ সদস্য পর্যায় থেকে যদি প্রস্তাব 
ব্যাপারের জায়গা তৈরি করা যায় বা সমন্বয়ের জায়গা তৈরি করা যায় বা তাদেরকে আহ্বান করা যায় তাদেরকে বিভিন্ন দাওয়াতের সুযোগ করে দেওয়া যায় প্রয়োজন আমন্ত্রণ দিয়ে ডেকে এনে সমস্যাগুলো তুলে ধরে সমাধানের জন্য পদ বের করে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু তিন চার জন বা দশ বারো জন কর্পোরেট মিলে কিন্তু অনেক বড় বড় কাজ করতে পারে যেটি সরকারের যে দেশ করার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বর্তমান সরকারের যে একটি মহৎ উদ্যোগ সেটিকে কিন্তু অনেকাংশেই কর্পোরেটদের সহযোগিতায় সফল করার পথ বেগবান হতে পারে সেই জায়গাটায় আপনি উলিপুর একজন সফল প্রতিনিধি হিসেবে কিভাবে কর্পোরেটদেরকে ডাকতে চাইবেন বা সম্ভাবনার জায়গায় খুঁজবেন আপনাকে ধন্যবাদ শনি ভাই আমি পাশাপাশি আমার ইস্টাবেল প্যাটামের ওই কথাটি দিয়ে শুরু করতে চাই উনি বলেছেন যে প্রতিযোগিতা নয় অংশীদারিত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিকভাবেই সত্য কথাটাই বলেছেন যেখানে আমাদের কর্পোরেটদের যে ভূমিকাটা আমি তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই যে তারা আজকের যে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট বৈশ্বিক যে প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট তারা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তারা সঠিকভাবে আজকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কিন্তু এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই সরকারের পক্ষ থেকে আর আমি এখানে রংপুর বিভাগ সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই যে আমরা কিন্তু দেশের একদম চূড়ান্ত শেষ পর্যায়ে আমরা আমাদের ভারত সীমান্তের উত্তর উত্তর ভারতের পাশেই সরি আমরা ভারত সীমান্তের উত্তরে আমাদের দেশের উত্তরে আমরা ভারত সীমান্তের কাছে আমরা কিন্তু বসবাস করি রংপুর বিভাগ এখানে যে আটটি জেলা আছে তার বেশিরভাগই কিন্তু দরিদ্র প্রবণ আমরা সবাই জানি যে আমার দেশের মধ্যে যে পাঁচটি যে জেলা সবচেয়ে দরিদ্র আমি ভুল বললাম আটটি জেলা তার মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে কুড়িগ্রাম বিভাগের মধ্যে এবং এই কুড়িগ্রাম বিভাগের রংপুর বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগের সরি রংপুর বিভাগের সবচেয়ে দরিদ্র জেলা হচ্ছে কুড়িগ্রাম আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে আমাদের পভার্টিতে রেট সেটা হচ্ছে আপনার তিরিশ পার্সেন্ট আর আমাদের কুড়িগ্রামের দারিদ্র সীমা হচ্ছে প্রায় সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট মানে দ্বিগুণেরও বেশি আমরা এই অবস্থায় বসবাস করছি তো সেই জন্য এই যে বিশাল প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপটে আমাদের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে কুড়িগ্রামে ষোলোটি নদী এবং সেখানে নদী ভাগনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা সেখানে আমার বন্ধুবর মোহাম্মদ আলী সম্রাট তিনি বললেন যে সেখানে বন্যা হয় এবং আমি মনে করি যে কুড়িগ্রামের যে আমাদের যে মঙ্গার যে অভিশাপটি ছিল যেটি আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে দূর হয়েছে সেই মঙ্গাটি কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয়েছে এবং আমরা সবাই জানি যে আমাদের তিনটি প্রধান নদী কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদ তিস্তা এবং ধরলা এই তিনটার উৎসমুখ কিন্তু হলো ভারতে ভারতের আসামে বা কুচবিহারে যখন বৃষ্টি হয় তখন প্রথম কিন্তু বন্যা কিন্তু হয় আমাদের কুড়িগ্রামে এবং উলিপুরে উলিপুরের যে সাইবার আলকা যে ইউনিয়নটি আছে সেই ইউনিয়নে কিন্তু এসে ওই ব্রহ্মপুত্র নদ কিন্তু শুরু হয়েছে এখানেই শুরু হলো তো এই বন্যার কিন্তু আমাদের যে যে বন্যাটা হয় এই এলাকার মধ্যে এর জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু দায়ী নই প্রাকৃতিক ভাবে যে বৃষ্টি হচ্ছে ভারতে সে ভারতের বৃষ্টি কিন্তু এসে আমাদের কুড়িগ্রামকে প্লাবিত করছে এবং এর ফলে হয় কি কৃষকদের লাগানো ধান একাধিকবার কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এবং এইভাবে তারা কিন্তু দারিদ্র হয়ে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে যাক এটা একটা প্রাকৃতিক বিষয় আমি মনে করি এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজকে সেটি আমাদের উত্তরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে আমাদের এখানে এই চলাঞ্চলে অনেক লোকজন কুড়িগ্রামের একদম প্রত্যন্ত চর যদি আমি অষ্টমীর চরের কথা বলি বা আমি রানীগঞ্জের কথা বলি বা আমি যাত্রাপুরের কথা বলি যেখানে মানুষজন কষ্ট করছে সাফার করছে যেখানে অনেক সুযোগ সুবিধা আসলে চেষ্টা করেও হয়তো বা সরকার বা বিভিন্ন ভাবে স্থানীয় প্রতিনিধিরা পৌঁছাতে পারছেন না সেখানেও তো কর্পোরেটদের কাজ করার অনেক আগ্রহ থাকতে পারে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে উদ্যোগটি নেওয়া হচ্ছে এটি না করে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এটি এগিয়ে আসা উচিত খুব সঠিক ভাবেই বলেছেন যে এটা 
পাবলিক প্রাইভেট যে পার্টিসিপেশন এটি হলে এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে আর এই যে আমাদের আমরা সম্ভবত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছি মাননীয় এমপি মহোদয়ের সাথে নিশ্চয়ই আমরা তাকে যুক্ত করবার চেষ্টা করব আবারও আমি এই পর্যায়ে এই পর্যায়ে একটু যুক্ত করতে চাই আবারও মাননীয় এমপি মহোদয় নিশ্চয়ই যুক্ত হবেন আবারও আমি সম্রাট ভাইকে একটু আবারও যুক্ত করতে চাই যেটি সম্রাট ভাই নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আমি যদি ছোট করে একটু প্রশ্ন করি মহোদয় আবার যুক্ত হওয়ার পর্যন্ত যে যদি একটু কর্পোরেটরা তো ভালো ভালো কাজ করতে চাইছেন তাদের তো আগ্রহের জায়গাটি আমরা নিশ্চয়ই এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেকটাই তারা সেটি বলেছেন এবং তারা অংশীদারিত্বের কথা বলেছেন অংশগ্রহণের কথা বলেছেন তারা প্রতিনিধিত্বশীল সিএসআর এর জায়গাটিও তারা উল্লেখ করেছেন তো সেই জায়গা থেকে তাদেরকে একদম প্রান্তিক পর্যায়ে যদি আমি যেমনটি আমি অষ্টমীর চর কথা বলছিলাম যেটি মূল ভূখণ্ড থেকে অন্তত দুই ঘন্টার নৌকা যোগের রাস্তা তো সেখানে আসলে যদি সেই অষ্টমীর চরের শিক্ষার ঘাটতি বা প্রকট বাল্য বিবাহ বা ইভেন ছোট্ট সমস্যা যদি গোখাদ্যের ঘাটতি তারা গরু পালন করতে পারছে না শুধুমাত্র গোখাদ্যের পর্যাপ্ততার কারণে এই সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে তো আসলে প্রত্যেকটি আলাদা সেক্টর আছে যেমন যারা কৃষি সেক্টর নিয়ে যারা কর্পোরেট কাজ করছে তারা গোখাদ্যের সাপোর্ট দিতে পারে যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে যেসব প্রতিষ্ঠান তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপোর্ট দিতে পারে এই সমস্যাগুলো কিভাবে আসলে আপনি জানাতে পারেন বা আপনাদের সামাজিক সংগঠন গুলো কিভাবে আসলে কর্পোরেট থেকে জানাতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখানে একটা কথা বলি প্রথমেই সেটা হলো যে জ্বর কোন অসুখ নয় একটা অসুখের উপসর্গ এই আজকে যদি আপনি এই অষ্টমীর চরের কথা বললেন ধনকার চর বেগমগঞ্জ সাহেবের আলগা মানুষ মারার চর যে চরগুলো দুর্গম যেখানে নৌকা নিয়ে নৌকা বেয়ে যেতেই অন্তত তিন চার ঘন্টা করে লাগবে এই জায়গাগুলো মানুষগুলোকে আমরা গিয়ে বন্যার জন্য এক এক সের লবণ দুই কেজি চাল দিয়ে আসলাম তাদের উদ্ধার করে আসলাম এইভাবে করলে এটা যুগ যুগ ধরে চলছে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এটা না করে তাদের ভবিষ্যৎ সার্ভাইভ করার জন্য কি করা দরকার সেই চিন্তাটা একে বার করা দরকার যে চরটাতে যদি একটা সেই চেষ্টাটা তো আপনারা ভালো জানেন কিভাবে আমি এই সেটি বলছি একটা চরে যদি মনে করে পাঁচশো হেক্টর জমি থাকে আমরা যে একশো হেক্টর জমি উঁচু করি ওই লোকগুলোকে সবাই ওখানে বন্যার সময় আসতে বলি গরি সকল সব চলে আসে তাহলে বন্যাটা ইফেক্ট পড়বে না খাবারও তাদের সমস্যা হবে না সব স্মৃতি রান করবে আমরা যে কাজটা করি স্কাটার অবস্থায় করি যে কাজটা করতে গিয়ে ওদেরও ক্ষতি করি ওদেরকে লোভনীয় কিছু জিনিস দেখে ওরা অফ করি আর কিছু কিছু সুদ খর আছে যারা আমরা টাকা দিয়ে সুদ নিচ্ছি তার একটা ব্যবসা করি এইগুলো করে করে আমাদের আসলে দুর্ভোগ্য ঠাকাতে গিয়ে আমরা দুর্ভোগ্য বাড়াচ্ছি আমি বিনীত ভাবে এখানে বলতে চাই অনেক অনেক সুনামধারী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন আমার চেয়ে যারা ভালো বোঝেন এই জিনিসগুলো রুখতে গেলে পারমানেন্ট কিছু ব্যবস্থা করা দরকার যেমন আমরা কিছু কেয়ার কিছু একটা ব্যবস্থা করছিল জমি উঁচু করছে সমস্ত বাড়িতে মাটি কাটাই দিছে টিউবওয়েল উঁচু করে দিছে ডায়রি এখন ওখান থেকে নিপাত হয়েছে সেই কারণে আমি মনে করি যে আমরা সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যে এই কি কাজ করলে এই জায়গাটাতে ইফেক্টটা পড়বে যে পরবর্তীতে মানুষগুলো সার্ভাইভ করবে মানুষগুলো দুর্ভোগ থেকে এই বেরিয়ে আসবে এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আপনারা আপনারা অনেক সামাজিক সংগঠন আছেন যারা কাজ করছেন হয়তো বা কাজ করছেন আপনারা কি সমন্বিত হয়ে যেমন কর্পোরেটদের সমন্বয়ের কথা আমরা বলেছি কর্পোরেটরা তাদের অংশীদারিত্বের জায়গাটা আমরা বলেছি তারাও বলেছেন আপনাদের মধ্যে কি এ ধরনের একটি সংযোগ তৈরি হতে পারে কিনা যে যেমন কর্পোরেট দেরকে যুক্ত করা অবশ্যই আমরা যেমন রংপুরে কিছু কিছু হেল্প করার চেষ্টা করছি সাধারণ মানুষ মানুষের মধ্যে এটাই এইভাবে আমরা সম্মিলিত ভাবে করতে পারি কর্পোরেটর বেলায় কর্পোরেটর বেলায় করতে পারবো সামাজিক সংগঠনের বেলায় করতে পারবো এবং আমরা আরো কিছু কিছু লোককে অ্যাড করতে পারবো এখানে যেমন আমরা মসজিদ ইমামকে করতে পারি আমরা এখানে পুরোহিতকে করতে পারি ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিলরকে করতে পারি চেয়ারম্যান করতে পারি তাহলে এমপি মহোদয় আবার যুক্ত হতে হতে পেরেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নিশ্চয়ই এমপি মহোদয় আমরা তাকে শুনছেন মাননীয় এমপি মহোদয় নিশ্চয়ই আপনি আমাকে 
না বোধ হয় উনি নেই উনি যুক্ত হবার চেষ্টা করছেন সম্ভবত আমরা আরো দু এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারি তার জন্য আমি একটু অনেক ধন্যবাদ সম্রাট ভাই আমি একটু যদি আবারও যুক্ত হতে চাই একটু ক্রিস্টাবেলা আপনার কাছে যুক্ত হতে চাই নিশ্চয়ই ক্রিস্টাবেলা আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে জি রনি শুনতে পাচ্ছি জি আমরা অনেক আশাবাদের কথা শুনলাম আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে যেহেতু আপনি কর্পোরেট দের সাথে সমন্বয়ের কাজটি করেন তো সেই জায়গা থেকে আসলে রংপুরের জন্য সম্ভাবনা জায়গাটি আসলে কর্পোরেট থেকে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন আমি আসলে রনি আমরা মাত্র এই সমন্বয়ের জায়গা নিয়ে কাজ করা শুরু করেছি তো আমি এখানে আসলে কোন একটা এক্সপার্টিস এর জায়গা থেকে কোন ম্যাজিক ফর্মুলা আমি দিতে পারবো না এবং সমন্বয় কিন্তু যতটা সহজে বলা যায় তা মানে অতটা সহজে আসলে বাস্তবায়ন করা যায় না এখানে অনেক ধরনের চিন্তা এবং মতামতের মিলের প্রয়োজন কিন্তু আমরা আসলে স্বপ্ন প্রোগ্রামটা যেহেতু একটা ট্রাইপার্টাইপ মডেলের মধ্যে করে আমরা দেখেছি যে এটা আসলে একটা সাস্টেনেবল এবং ইম্প্যাক্টফুল একটা মডেল যেটা বাংলাদেশের জাতীয় ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি ফেয়ার এর রেকগনাইজ হয়েছে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের রেকগনাইজ হয়েছে এবং আমরা যখন দেখেছি যে এটা আসলে একটা সাস্টেনেবল মডেল ম্যারিকো বাংলাদেশ তখন অন্যান্য অনেক কর্পোরেটের সাথে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলেছে এবং বাংলাদেশ সরকার যেটা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আন্ডারে বিডা ইউএনডিপি সহ আমরা একটা প্রাইভেট সেক্টর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অলরেডি আলাপটা শুরু করেছি যে কিভাবে একটা সমন্বয়ের জায়গাটাতে আসা যায় সো ম্যারিকো ফ্রম আওয়ার পার্ট আমরা কিন্তু এখানে গ্রামীণ ফোন রবি বিএসআরএম আরো অনেক কর্পোরেটের সাথে যুক্ত হয়ে নট জাস্ট ডিভিশন রংপুরের একটা সমস্যা খুলনার আরেকটা সমস্যা আমরা কিন্তু সাক্ষীরাতেও কাজ করি জামালপুরে কাজ করি রফিক ভাই সম্রাট ভাই কিন্তু রংপুরের কথা বলছিলেন চর এলাকায় আমরা কিন্তু একই মডেলটা বিভিন্ন জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করেও দেখেছি বিভিন্ন ধরনের রেজাল্ট আসে তো আসলে লোকাল বেসিসে বুঝে সেখানে কোন কর্পোরেটের এক্সপার্টিস আছে রিচ আছে সেই জিনিসগুলো চিন্তা করে সেইটা একটা সমন্বয়ের জায়গায় আসলে আমি বলবো যে ইমপ্লয়ীদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটি বিশেষ করে আমরা মনে করি যখন হয়তো বা যখন আপনাদের আজকে ম্যারিকোর ইমপ্লয়ী অন্য কোম্পানিতে যাবেন তার এটিকে ধারণ করবেন এভাবেই সিএসআর আসলে বিস্তৃত হবে সিএসআর ইমপ্লয়ীরা ধারণ করবে এই যে শুরুটা করলেন ইমপ্লয়ী ভলেন্টারিজম এর মূল মূল মন্ত্রটা বা প্যাশনটা আসলে কিভাবে পেলেন এটা নিয়ে যদি দু তিন লাইন একটু বলেন আসলে আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে একটা সময় কিন্তু সিএসআর এর চিন্তাটা কোথ থেকে এসেছে আমরা সবাই কিন্তু স্থানীয় ভাবে দেখা যেত স্কুল স্থাপন করেছি মসজিদ স্থাপন করেছি আগে সবাই কিন্তু চ্যারিটি কিন্তু খুব পুরান একটা কনসেপ্ট চ্যারিটি নতুন কোনো কনসেপ্ট না কিন্তু এটা যখন একটা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আসছে তখন এটাকে শুধু চ্যারিটি হিসেবে দেখলে হবে না এটা একটা দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে দেখতে হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে আমরা দেখেছি তারাও কিন্তু এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে চায় যারা দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কিন্তু কাজ করে এবং এমপ্লয়ীদের মধ্যে সেই ফিলিংটা তৈরি করার জন্য আমরা আমাদের মেম্বারদেরকেও এনকারেজ করি সিএসআর এ যুক্ত হওয়ার আমরা খুব ছোট্ট একটা পাইলট করেছি যেখানে আমরা প্রতিবন্ধী যারা আছে তাদের সাথে আমরা আমাদের সেলসে যারা কাজ করেন তারা একটা মডিউল ডেভেলপ করেছে তারাই ট্রেন করেছে এবং সেখান থেকে যারা আসলে বাক প্রতিবন্ধী বা হিয়ারিং বোধির যেটা আমরা আসলে নর্মাল ভাষায় বলি তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে আমাদেরই সেলসে এবং মার্চেন্ডাইজিং এ আমরা এমপ্লয় করেছি পরে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে আমরা কিন্তু অন্যান্য কর্পোরেট এই যে অংশীদারিত্ব কোলাবরেশনের কথা বলছি অন্যান্য কর্পোরেটও কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে কেউ কেউ তাদেরকে কল সেন্টারে নিয়েছে কেউ কেউ একটা দুইটা ব্যাংকে নিয়েছে আমাদের এই ছোট্ট একটা পাইলট প্রোগ্রাম ছিল অদম্য যেখানে কিন্তু আসলে পুরোটাই ট্রেনিং দিয়েছে আমাদের এমপ্লয়ীরা অদম্য ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করেছে আমাদের এমপ্লয়ীরা তো সেখান থেকে ওই পাইলটটা যখন আমরা দেখেছি যে আসলে এমপ্লয়ীদের মধ্যে একটা ভালো ফিলিং তৈরি করে তারাও ইম্প্যাক্টফুল কাজ কাজের বাইরে ইম্প্যাক্টফুল কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে সে তখন থেকে আসলে আমাদের চিন্তা যে কিভাবে আসলে আমাদের মেম্বারদেরকে আরো অনেক কাজের সাথে যুক্ত করা যায় 
এবং নট শুধু অ্যাজ এ কর্পোরেট আরো বেশি রেসপন্সিবল করা যায় অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে আমি মনে হয় সম্ভবত আমরা আবারো এমপি মহোদয়কে যুক্ত করতে পেরেছি তার শেষ কথা শুনতে চাই আমরা এমপি মহোদয় নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাদের माननीय एमपी महोदय माननीय एमपी सुनते निश्चय अपनी हमारे म्यूट करते हैं माननीय एमपी महोदय निश्चय आपने हमारे सुन सें हां हम सुनते बच्चे आप लोग सुनते बच्चे ना हमारे জি এখন শুনতে পাচ্ছি অশেষ ধন্যবাদ আমরা আবারো আপনাকে যুক্ত করতে পেরেছি আপনার যে জায়গাটায় আসলে আপনার আলোচনা আমরা আসলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম যদি আবারো ইন্টারাপ্ট হয়ে গেল কিছুটা ইন্টারাপ্ট হয়ে গেল আমার যাই হোক আমি যে কথা দিই তারপরে বলবো সংক্ষিপ্ত ভাবে সেটা হচ্ছে আপনার বক্তব্য দিয়ে আজকে আমাদের আয়োজন আমরা শেষ করব আমরা অপেক্ষা করছি আপনার মূল্যবান ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আমরা এই দেশের নাগরিক ভাগ্যবান নাগরিক যে এই দেশটি একটি যুদ্ধের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছিল বঙ্গবন্ধু তার জীবনের চোদ্দটি বছর তিনি লড়াই সংগ্রাম করে তিনি কারাবরণ করে তেইশ বছর পাকিস্তানি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তো দেশ আমাদের আমরা সাইন করেছি জাতিসংঘের সঙ্গে যে আমরা এসডিজি সাইন করেছি এমডিজিতে আমাদের সাফল্য যথেষ্ট আমরা এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আমরা নির্ধারণ করেছি এবং সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমি অনুরোধ করব যে আমাদের যারা কর্পোরেট সংস্থা আছেন প্রত্যেককেই আমাদের এসডিজি কে অর্জন করার জন্য সবাই সবাইকেই সরকারকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসতে হবে এটা বিচ্ছিন্ন হবে কোনো কিছু না করে সবাই মিলে যদি কেন্দ্রীয়ভাবে যদি একটা বৈঠক করা হয় এবং সেখানে যদি নির্ধারণ করা হয় চিহ্নিত করা হয় যে কারা কারা কর্পোরেট এবং তাদের কি সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী তার তালিকাভুক্ত করা হয় উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তাহলে মনে হয় যে এটা সহজ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে আপনার কেন্দ্র বিভাগ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে যারা থাকেন কাজ করেন তাদেরকে সমন্বিত করে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবো আজকে আপনি যে কথাটি বলেছিলেন যে চরাঞ্চলের মানুষ সেই চরাঞ্চলের মানুষের কাছেও আমাদের এই সেবা কিন্তু পৌঁছানো সম্ভব যদি আমরা সমন্বিতভাবে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করি আজকে আমাদের অনেক কিছু করার আছে আজকে অবশ্যই আমাদের টেকসই কাঠামো বিষয়টি বিবেচনা করে এই লক্ষ্য সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সেই গোল অর্জন করার জন্যই আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে বিচ্ছিন্ন হবে অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করলে কিন্তু আমাদের কোনো লক্ষ্যকৃত হবে না কিছুই আমাদের ছোট দেশ আমরা চাই যে এই দেশটা উন্নত হোক সেই কারণে আমাদের সমস্ত উদ্যোগ যেন ফলপ্রসি হয় ইফেক্টিভ হয় কার্যকর হয় এবং সবাই যেন এটা সুফল ভোগ করতে পারে পাশাপাশি এটা স্থায়িত্ব পায় এই আমাদের উদ্যোগটা উন্নয়নটা তাহলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব। সে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের সবাইকে আমাদের এই কিছু বিষয়কে আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে যে ভাগ করে নিতে হবে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের উদ্যোগের যে ক্ষেত্রগুলি আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করতে পারি আজকে আমাদের চরাঞ্চলের মধ্যে আমাদের কাজ করার অনেক বড় স্কোপ আছে সেখানে অনেকে আমরা সেখানে স্কুলের বাইরে থাকে কারণ সেখানে জীবন জীবিকার জন্য তাদেরকে কাজ করতে হয় নদী থেকে মাছ ধরতে হয় এবং বাপ মাকে সহযোগিতা করতে হয় সেখানে প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে সেখানে যার ফলে তারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে শিক্ষার জন্য শিক্ষার ছাড়া তো কোনো আমাদের উন্নয়নের কোনো চিন্তাই করা যায় না তো সেই জন্য এই ক্ষেত্রে আমাদের এই কর্পোরেট সংস্থাগুলি তারা কিন্তু কাজ করতে পারে আর তাছাড়া আমাদের এই যে জনস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার জন্য বিশুদ্ধ পানির জন্য বনায়নের জন্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেগুলি স্থায়ী যেগুলি বিষয় সেই বিষয়গুলি তারা কিন্তু বিবেচনায় নিয়ে আসতে পারে তার এখানে কিন্তু ইনভেস্ট করতে পারেন আবার যেমন একজন বলেছেন যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে আমরা সহযোগিতা করব কিন্তু সেটা অবশ্যই একটা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন নিয়ে এসে তাকে যদি মূলধন আমি সরবরাহ করি সেই ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু উৎসাহিত হবেন তিনি অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন তিনি কিন্তু উন্নতি করবেন তাছাড়া শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছু করলেই কিন্তু সুফল কিন্তু পাওয়া যাবে না আমাদের যা কিছু করে না কেন আমাদের অবশ্যই সেটি আমাদের সবাইকে সংঘবদ্ধ করে আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে দায় দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে আমাদের কাজগুলি করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের সাফল্য আমাদের আসবে আমাদের অনেক কিছু করার আছে আমাদের স্থায়ী আমাদের উন্নয়নকে স্থায়ী কাঠামো দেওয়ার জন্য আমাদের মনে করি যে 
কেউ কেউ হয়তো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন এখানে আপনার কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন আমাদের চরাঞ্চলের মধ্যে ভুট্টা চাষ হচ্ছে এই ভুট্টা কি করে এটাকে প্রসেস করা যায় এবং কৃষি কৃষি ক্ষেত্রে কিভাবে কৃষিভিত্তিক কলকারখানা তৈরি করা যায় এবং আপনার এই যে পোশাক শিল্পটাকে কি করে বিকশিত করা যায় এইগুলি চিন্তা করতে পারেন আর আমি যে কথাটি আজকে যুক্ত করতে চাই সেটি হচ্ছে একটা নেগেটিভ কথা দিয়ে আমি ইয়ে করব সেটি হচ্ছে আমাদের কোনো কোনো এনজিও তারা আজকে ঋণ দিচ্ছেন গরিব মানুষকে কিন্তু সেই ঋণটি অত্যন্ত চড়া সুদে দিচ্ছেন এবং তাদের আদায় করার যে প্রসেস সেই পদ্ধতি কিন্তু অত্যন্ত অমানবিক তো এই বিষয়টি কিন্তু ভাবতে হবে আজকে আমি একজনকে সহযোগিতা করার জন্য মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তাকে ঋণ দেব এটি সংগত তা না করে যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আমি দেই এবং অমানবিক ভাবে তার ঘর খুলে নিয়ে এসে তাকে বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করে অপমান করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে যদি সেটি আমি আদায় করি তাহলে এটি কিন্তু সুফল বই নিয়ে আসবে না এবং তিনি কিন্তু ওই অর্থটি সেভাবে কাজে লাগাতে পারবেন না তো সেই জন্য আমি মনে করি যে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার আছে তো যাই হোক আমি যে কথাটা বলতে চাই একটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আজকে আমরা করোনা থেকে আমরা ইনশাল্লাহ উত্তরণের দিকে যাচ্ছি এই করোনা আমাদের দেশের অর্থনীতির অনেক ক্ষতি করেছে আমাদের জনজীবনে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে আমাদের পরিবেশের আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে আমাদের ক্ষুদ্র যারা ব্যবসায়ী তাদের ক্ষতি হয়েছে আজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে তিন কোটি নতুন গরিব আজকে আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে এই গরিবদের জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের জন্য আমাদের কি করণীয় শুধুমাত্র তাদেরকে সাহায্য করলে হবে না তাদেরকে ওইভাবেই আমাদেরকে স্থায়ীভাবে তাদের জন্য কিছু চিন্তা ভাবনা আমাদের করতে হবে আমাদের এসডিজির প্রথম শর্তটি হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন এই দারিদ্র বিমোচন করার জন্য আমরা যে কাজগুলি করা দরকার সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে সেই কাজগুলি আমরা করতে পারি আমাদের চার নম্বর আমাদের গোল আছে যে এখানে মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষার জন্য আমরা করতে পারি আমাদের ছয় নম্বরে আছে সুপ্রিয় বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানি সাপ্লাইয়ের জন্য আমরা করতে পারি স্বাস্থ্য সমস্ত লেট্রিন পরিবেশের উন্নয়ন পরিবেশ সংরক্ষণ এগুলির জন্য কাজ যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু সমাজ আমাদের উন্নত হবে দেশও আমাদের এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর এই যে করোনার জন্য করোনার যে প্রভাব করোনার যে ফল এই করোনার ফলে আজকে এখনো অনেকেই অসুস্থ অবস্থায় আছেন তাদেরকে সুস্থ হতে সময় লাগবে তাদের যে দীর্ঘদিনের যে এই করোনার জন্য যে প্রতিক্রিয়া তাদের শরীরে এটি কিন্তু তাকে বই নিয়ে বাড়াতে হবে সে হয়তো কার্যক্ষম হবে না সে হয়তো সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে পরিবারের বোঝা হয়ে থাকবে তার জন্য আমাদের কি করণীয় যে নির্ধারণ করতে হবে এবং একই সঙ্গে পাশাপাশি এই তিন কোটি নতুন গরিব তাদের জন্য আমাদের কি করণীয় সেটি আমাদের নির্ধারণ করতে হবে আজকে যদি আমি মনে করি যে আমাদের তাদের জন্য যদি আমি পোশাক শিল্পের ব্যবস্থা করি বিভিন্ন এলাকার মধ্যে পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণ করি কৃষি ক্ষেত্রে আমরা কৃষি নির্ভর আমরা আমরা যদি কৃষিভিত্তিক যদি শিল্প কারখানা যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আজকে আমার মনে হয় যে এই তিন কোটি মানুষকে আমাদের তাদের বাসার মতো আমরা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হব তো এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকার একাই কিন্তু পারবে না এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সমন্বিত ভাবে আমাদের কর্পোরেট ভাইদেরকে সংস্থাগুলিকে অবশ্যই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দায় মনে করে দায়িত্ব মনে করে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ এই দৃষ্টি উন্নত হবে সবার মুখে হাসি ফুটবে এবং ইনশাল্লাহ আমরাও আমাদের যে সামাজিক দায়বোধ আছে সেই দায়বোধ পালন করে আমরাও তৃপ্তিবোধ করতে পারবো এবং এটি আমি মনে করি যে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হওয়া উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব এম এ মতিন এম পি মহোদয় আপনার চমৎকার উপস্থাপনার জন্য এবং আমরা সত্যি আনন্দিত আপনার এত জ্ঞান গর্ভ এবং এত এত চমৎকার মূল্যবান মূল্যায়ন আমরা শুনতে পেরেছি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ বা সাথে ধন্যবাদ জানাই জনাব এম এ এ এম আলী সম্রাট জনাব রফিকুল ইসলাম সর্দার জনাব বেলায়েত আলী হাসান ক্রিস্টাবেল র্যান্ডলফ আদনান ইমতিয়াজ হালিম আপনাদের সকলকে যারা এতক্ষণ ধরে পুরো সময় জুড়ে আজকের এই আয়োজনকে একটি সফল আয়োজনে রূপ দিতে ভূমিকা রেখেছেন চমৎকার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে এই আয়োজনকে অর্থবহ করেছেন পাশাপাশি যারা শুনছিলেন এতক্ষণ ধরে বা দেখছিলেন আমাদেরকে ফেসবুকে এবং অন্যান্য সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম গুলোতে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনাদের মতামতের জন্য আমাদের আপনাদের কমেন্টস এর জন্য আপনাদের লাইক এবং শেয়ারের জন্য আপনাদের পরবর্তী আয়োজন আগামী বৃহস্পতিবার একই সময়ে মামিসিং ডিভিশনে আমরা যুক্ত হচ্ছি এবং আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং যে আয়োজনটি ডেলি স্টার এবং সিএসআর উইন্ডো যৌথভাবে সিএসআর সামিট এন্ড অ্যাওয়ার্ড পঁচিশে সেপ্টেম্বর আয়োজন করছে সেই আয়োজনটিতেও আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করছি একটি সুন্দর আগামী স্বপ্ন আমাদের সকলের সবার জন্য শুভকামনা সবাইকে ধন্যবাদ
धन्यवाद धन्यवाद